y que fueron también los iniciadores, también los precursores de la PNL en su uh -huh. momento. ¿no? Bien, bien, bien. Muy bien. Esa es una de las cosas. ¿Alguna propuesta más para extender o ya iremos viendo sobre la marcha? Este es el, esto es el plato fuerte, digamos, 8 y 9, este coaching estratégico. Este es el plato fuerte, pero si se quieren formar en coaching, también empezamos en enero en Madrid, 14 y 15, uh -huh. una nueva promoción de nuestro máster. ¿Otra? ¿Cuántas lleváis ya? Llevamos con esta 15, 15 oh, ediciones. Saben que toda la información la tienen en institutoeuropeodecoaching.com. Todo seguido, institutoeuropeodecoaching.com. Más amigos, Instituto Potencial Humano, ¿qué nos propone hoy? Pues mira, nos proponen, nos hacen dos propuestas. Nos dicen que Robert Dills y Stephen Gilligan estarán juntos en Barcelona del 23 al 26 de enero. Uh -huh. Esto es fantástico, así que si te quieres apuntar no tienes más que eh, bueno, pues ir a la web institutopotencialhumano.com y obtener toda la información. Pero es que además nos hacen otra propuesta y nos dicen que el 30 y el 31 de enero nos ofrecen un curso que es cómo superar el estrés y encauzar las emociones con PNL. Así que Bien. para la cuesta de enero, un Toma. curso de cómo encauzar las emociones con PNL y de cómo superar el estrés. 30 y 31 de enero, institutopotencialhumano.com. Más cosas, Espacio Humano, ¿qué nos propone? Espacio Humano, nuestra querida revista con alma, que ya tienen el número de enero y que, fíjate, nos, ha, nos traen una portada llena de nuevas ideas y nos traen un artículo de, eh, bueno, de la señora Postigo que nos recomiendan especialmente. Feli, que es el alma mater de esta revista. Imagínate Más... que la quieres recibir, Jauma, que no te lo he dicho. Claro. Info arroba espaciohumano.com y la recibes gratis en tu casa. gratis en tu casa. Empresa Activa. Bueno, pues Empresa Activa nos traen este libro, Ideas rompedoras, de Leandro Herrero, que fíjate qué subtítulo tiene. Dice, las reglas del cambio viral para transformar las organizaciones. Y dice, oye, eh, Leandro se ha hecho una propuesta. Dice, ¿qué pequeñas ideas podemos poner en marcha en nuestras organizaciones para cambiarlas, para generar grandes cambios? Así que este es el título, del, o sea, este es como, como el espíritu del libro, sí, ¿no? Sí, pequeñas sí. ideas que generan grandes cambios. ¿Cuál es la idea clave de este libro? Que no hacen falta grandes cambios para transformar una organización. Solo se necesitan aplicar pequeñas ideas, eso sí, que sean rompedoras. Y de esto va este libro. Como decía un amigo mío, los pequeños cambios son poderosos. Eso es. El cierre. Sección patrocinada por la revista Espacio Humano. Tenemos siempre algún amigo que nos da una recomendación de algún libro para leer y para un poco seguir en la senda de lo que nos recomienda cada día el coach. Usted dirá. Claro, porque fíjate que de alguna manera leer es la posibilidad de contactar, de, de, de hablar con personas que normalmente no están en nuestro círculo. Y por eso me gusta cerrar el programa siempre recomendando algún libro. En este caso he vuelto a llamar a Jordi Nadal y le he dicho, oye, recomiéndanos algún libro de esos que mencionas en tu libro El paraíso interior o alguno de los muchos que has leído a lo largo de tu vida y dinos alguna lectura para seguir creyendo como persona. Y aquí está Jordi. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por llamar. Oye, ya sabéis que para mí un signo de amistad es compartir buenas lecturas, ¿no? Eh, he leído un libro fantástico, Lecciones de abstinencia, de Tom Perrotta, publicado por Salamandra, una novela eh, que describe los usos, los, eh, el orden y el desorden amoroso, el mundo de las parejas, en un contexto de una escuela de Estados Unidos donde una profa de educación sexual y un entrenador de fútbol y las relaciones de gente que viven y que están separados y que se quieren y que se enamoran y que hacen lo que pueden con su vida. Es una congregación religiosa, es un libro que tiene mucho humor, mucha profundidad, mucha humanidad y en la que se aprende mucho en esto de las cosas del querer. Una buena novela, una buena novela para leer mmm, reflexiones sobre el amor, pero muy bien narradas con unos personajes sensacionales. Si no lo habéis leído, lecciones de abstinencia, de Tom Perrota, algo sensacional. Qué envidia si no lo habéis leído, porque aún tenéis un gran placer por delante. Saludos, gracias. Espacio Humano es la primera revista alternativa de la Comunidad de Madrid. Desde hace 14 años, Espacio Humano facilita a sus lectores herramientas para los pequeños problemas del día a día. Podrás recoger Espacio Humano en los más de 400 puntos de distribución de la Comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espaciohumano.com. Bueno, pues eh, nos quedamos con esos mensajes y sobre todo una idea clara. Pueden ver lo que nos han contado aquí, a Enric Durán, y Goyo y Turragui, ya mismo en Internet, ¿verdad? Eh, nada, en, en apenas unas horas estará colgado en Internet en pensamientopositivo.org y también en el canal de YouTube Pensamiento Positivo 1, ese es el canal que tenemos en YouTube, donde están bueno, pues colgados todos los programas que vamos haciendo. Así que si alguien lo quiere escuchar, lo quiere recomendar, lo quiere volver a, yo qué sé, a escuchar, a tomar nota de algún libro, de lo que sea, pues ahí están, en pensamientopositivo.org y en el canal de YouTube de Pensamiento Positivo. El miércoles que viene te espero de nuevo, ¿no? Aquí te veo, ya Jauma. Estoy como un clavo aquí todos los miércoles contigo. Muchas gracias, Sergio. Hasta el miércoles. Hasta la semana que viene.